നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അതിൽ വേണ്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സർജുള്ള ബെല്ലേ കാണുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പോയി ലഭിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മുടെ സിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിൽ ലൈക്കറിലും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടകാം ആദ്യം നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഇൻഡീജർ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ ഒരു ഇൻഡീജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേരിയബിൾ വേണേൽ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്താണ് അതുപോലെ കോണിയോഡോ ടച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും കൂടുതൽ പറയാത്തത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനപ്പാണ് അത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ എപ്പിസോഡ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സ്കാനഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റ് ഇടുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേരിയബിളിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ആദ്യം റൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പം നം സ്റ്റാർ നം അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇതിലുള്ള ആ നം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ആ ഡാറ്റ അതേ ഡാറ്റ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഗുണിക്കും ആ വേരിയബിൾ ഇൻറ്റു അതേ വേരിയബിൾ അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടി അത് അതേ പേരിലുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ആകും ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ആയി വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ എപ്പോഴും വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്കിനിയും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ വരുന്നത് നമുക്കത് കോമായിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ ഇടാം ഇനിയും നമുക്ക് ഗെറ്റ് സി എച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് റണ് ചെയ്യും കൂടുതൽ എറർ ഒന്നും ഇല്ല റണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞു വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്തോ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നറിയാം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നമ്പറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ റണ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് വിഷയമില്ലാതിരിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരാൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്ന് റണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് പോലും അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് എൻ്റർ
ഈ സ്ലാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മളെന്താ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പനിയിലേക്ക് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ് വന്നു എൻഡർ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റി വൺ ആ ദ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് നയൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ എന്നാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരിക അല്ലേ അത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ആ രീതി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വേരിയബിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വേരിയബിൾ തന്നെ മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സം സംഭവം മാറ്റണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിളായി ആദ്യം നമ്മൾ സ്കാൻ എഫ് എമ്മിലൂടെ നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഈ നം നം സ്റ്റാർ നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ആയിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലുണ്ട് നേരത്തത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ആ വേരിയബിൾ അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മാറുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താം സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കൊടുക്കുക ഈസ് നം കോമ ആൻസർ ഇപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി നമ്മിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം കൊടുത്ത നമ്പർ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആൻസറിന് എന്താ കാണിക്കുന്നു നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം റണ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഹെഡിങ് വന്നു ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റർ കീ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ആ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത വേരിയബിളിൻ്റെ രൺ എന്താ അതേ വേരിയബിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ നമുക്ക് അർജിനോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അർഡിനോ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ സിയിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഗൂഗിൾ ലൈക്ക് കാർട്ടിലുണ്ട് അതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് അർഡിനോ ഒക്കെ പഠിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ കാണാം ഇറ്റ